আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো 7 জনের মৃত্যু এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 91 ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জানা যায় অংশ নেয়া 10 মুসলির বাড়ি সহ 3 উপজেলার 8 টি গ্রাম লকডাউন সরকারি পুলিশ সুপার ও দুই ওসি প্রত্যাহার তদন্ত কমিটি গঠন রাজধানীতে কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিকশায় যাতায়াত চলছে শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে মারা গেছেন আরো 7 জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 91 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিং এ জানানো হয় 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে আরো 312 জন এই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জায়েদ মালিক বলেছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জানাজাকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হওয়াকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন তিনি আরো জানাছেন একরামুল হক সাহেব দেশে গত 3 দিনের তুলনায় কমেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা 24 ঘন্টায় করোনায় মারা গেছেন 7 জন তবে আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা 312 জন বেড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 2456 জন দেশে করোনা আক্রান্তের সপ্তম সপ্তাহের সব তথ্য দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এই সময় আমেরিকা এবং ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছিল এবং হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে আমরা যদি স্বাস্থ্য নির্দেশাবলী না মেনে চলি আমাদের ফলাফল ভালো হবে না বুলেটিনে জানানো হয় এখন পর্যন্ত আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেশি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে আক্রান্তদের মধ্যে 44 ভাগ ঢাকা 31 ভাগ নারায়ণগঞ্জে এবং বাকি 25 ভাগ দেশের অন্যান্য জায়গায় এছাড়া সর্বশেষ মারা যাওয়া 7 জনের মধ্যে 3 জন ঢাকার আর বাকি 4 জন নারায়ণগঞ্জের যত করোনা রোগী পাওয়া গেছে সবই ঢাকা এবং शनिवार जाना के ब्राह्मणबाड़िया विपुल संख्यक मानुषे जमायत के दायित्वहन मंत्य करें जमायत खुबी क्षतिकर आशंका करी अनेक लोक आक्रांत मृत्यु নতুন আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসকরা নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে লকডাউন না মানার চেষ্টা প্রতিনিধিদের তথ্য নিয়ে চিত্র নিয়ে তথ্যচিত্র নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শর্ফুল আলম দিন দিন আরো আগ্রাসী হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এর সংক্রমণ বাড়ছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ায় বিপর্যস্ত নারায়ণগঞ্জ তা সত্ত্বেও লকডাউন ভেঙে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা বিজয় স্তম্ভে পুলিশ চেকপোস্টের চারপাশে অবস্থান নিয়ে সামাজিক দূরত্ব না মেনে অবস্থান নেয় তারা পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা সেখান থেকে চলে যায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় এখন সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা 20 আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি ও আশেপাশের এলাকা লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন খুলনা ও রংপুরেও সোয়াচে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে আরও তিন চিকিৎসক এদিকে চট্টগ্রাম খুলনা কুষ্টিয়া নোয়াখালী ও যশোরের বেনাপুলে করোনা উপসর্গ নিয়ে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আর শেরপুর নেত্রকোনা সহ কয়েকটি জেলায় লকডাউন মানছেন না অনেকেই নাটোরে করা নজরদারির মধ্যেও ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে পণ্যবাহী যানবাহনে গ্রামে ফিরছে অসংখ্য মানুষ শেরফুল আলম এটিএন বাংলা 
দেশের করোনা ভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 17 জন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটি গঠন করেছে সরকার কমিটি সভাপতি করা হয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে সদস্য হিসেবে আছেন বিএসএমএমইউ এর সাবেক উপাচার্য ডক্টর নজরুল ইসলাম প্রাণগোপাল দত্ত বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর এ কে আজাদ প্রসূতি ও স্ত্রী স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রশন আরা বেগম বিএমএ সভাপতি ডক্টর মোস্তাফা জালাল মুহিউদ্দিন সহ বিশেষজ্ঞরা কমিটিতে দাপ্তরিক সহায়তা দেবেন আইইডিসি আর এর পরিচালক মির্জা দিস সেবিনা ফ্লোরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ে খেলাফত মজলিস নেতা জুবায়ের আহমেদ আনসারির জানাজায় অংশ নেওয়া মানুষের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য তিন উপজেলার আটটি গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে বাসিন্দাদের চতুর্দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে পুলিশ সহ প্রশাসন এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে সহকারী পুলিশ সুপার সহ সরাইল থানার দুই ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি করেছে প্রশাসন ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ইসাক সুমনের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মনিল আহসান নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রশাসনের নাকের ডগায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে খেলাফত মজলিস নেতার জানাজায় হাজারো মানুষের অংশগ্রহণ এখন টক অফ দ্য কান্ট্রি করোনা ভাইরাসের কারণে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি আর লকডাউনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ আশপাশের জেলার করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে জানা যায় কোন কোন এলাকার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন কারাই বেছিলেন সংগঠিত করার কাজে এসব নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ সহ প্রশাসন এরই মধ্যে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম পুরো নিরাপত্তা চাদরের আওতায় নিয়ে এসেছে পুলিশ গ্রামের বাসিন্দাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়ে করা হচ্ছে মাইকিং কেউ বের হচ্ছে না বের হবে না এবং আগামী চোদ্দ দিন এই এলাকাটা পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লকডাউনের আওতায় থাকবে প্রত্যেকটা গ্রামে যে মেম্বার আছে সেই মেম্বারের নেতৃত্বে একটা কমিটি আছে সেই কমিটির লোকজন নিয়ে এবং আমাদের যে পুলিশের সদস্য আছে তারা গিয়ে প্রত্যেকটা অলিগলিতে গিয়ে দেখছে যে কেউ বাইরে আছে কিনা যদি থাকে তাদেরকে বাড়ি তুলে দিচ্ছে গ্রামবাসীর যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো আছে এবং যে ওষুধ সেগুলো তারা সরবরাহ করবে কমিটির কাছে গ্রামবাসী জানাবে এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ও সরাইল থানার দুই ওসিকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে দায়িত্ব থেকে আর ঘটনা তদন্তে চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি ইকবাল হোসেনকে প্রধান করে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি এত দ্রুত এত লোক জমায়ত হলো কেন জমায়ত হলো কিভাবে হলো আমরা আরো এখন সবার সাথে কথা বলা বাকি আছে তথ্যটা তো সংগ্রহ করলে এগুলো কম্পাইল করে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কী ঘটনা ঘটেছিল এটা আমরা তেইশ তারিখের মধ্যে সাবমিট করব রিপোর্টটা প্রদেশ করবো আর একটা হলো যে সংশ্লিষ্ট যারা আছে সবার সাথে কথা বলছি আমরা বিভিন্নভাবে তথ্যপত্র সংগ্রহ করছি শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইলের ঢাকা সিলেট মহাসড়ক ও আশপাশের এলাকায় খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারির নামাজের জানা যায় অংশ নেয় অসংখ্য মানুষ মইনুল আহসান এটিএন বাংলা প্রশাসন ক্যাডারের আরও ছয় কর্মকর্তা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন সচিব শেখ ইউসুফ হারুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মাঠ প্রশাসনে নারায়ণগঞ্জে তিনজন গাজীপুর ও ভৈরবে একজন করে এবং জেদ্দার বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কাউন্সিলর রয়েছেন জনপ্রশাসন সচিব বলেন করোনায় আক্রান্ত কর্মকর্তাদের চিকিৎসা দিতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সংস্পর্শে যারা ছিলেন সেই কর্মকর্তাদেরও হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে এর আগে প্রশাসন ক্যাডারের বাইশতম ব্যাচের কর্মকর্তা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ছয় এপ্রিল মারা যান রাজধানীর প্রবেশমুখে তল্লাশি বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট ও নগর জুড়ে টহল কোনো কিছুতেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না মানুষের সামাজিক দূরত্ব গণপরিবহন বন্ধ কিন্তু ব্যক্তিগত পরিবহন ও রিক্সায় মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করছেন অবাধে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল কোনো গ্যারেজের দৃশ্য নয় এটি রাস্তায় রিক্সা বের করার কারণে এই শাস্তি রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে এমন অবস্থা ওই জায়গায় হাওয়া সাইড়ে দিচ্ছে আবার এই জায়গা দিয়ে যাইতেছি খাইলে মানে গ্যারেজে যামুগা আবার এমন আটকা দিয়ে উল্টে রাখছে আমরা 
আর রিকশার জমার কি বিষয় কোনো কমিয়েছে কিনা না 300 টাকাই দিতে হয় রিকশা উল্টাতে পারলেও ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে অনেকটা অসহায় পুলিশ সড়কে চলতে দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গাড়ি চেক পোস্ট থাকলেও অবাধ পারাপার অবশ্য ক্যামেরা দেখে কোন কোন স্থানে শুরু হয় তৎপরতা শহর জুড়ে মানুষের চলাচল সীমিত করতে টহল দেখা গেছে পুলিশ র‍্যাব ও সেনা সদস্যদের রাজধানীর প্রবেশ মুখেও তল্লাশি জোরদার হয়েছে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ থেকে কোনো যানবাহনকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না পণ্যবাহী ট্রাকে মানুষ পরিবহন ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে নিম্ন আয়ের মানুষদের বাইরে বেশি দেখা গেছে জরুরি প্রয়োজনে কোথাও যেতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে অনেককে বিশ্বের যেসব দেশে লকডাউন পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে সেখানে করোনার সংক্রমণ যেমন কম তেমনি মৃত্যুও অনেক কম বাংলাদেশে যেহেতু করোনার সামাজিক বিস্তার শুরু হয়েছে তাই মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বিকল্প নেই বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রাজনীতি বিনা কারণে মানুষের চলাচল ঠেকাতে আবারও অভিযান চালিয়েছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অহেতুক ঘোরাফেরা করায় 24 জনকে জরিমানা করা হয়েছে 52000 টাকা তবে শুধু অভিযান করে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা কঠিন বলে মনে করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম আরো জানাছেন রাবিয়া আক্তার সুবর্ণা বাইরে বের হয়ে নগদ 10000 টাকা জরিমানা দেন এই ব্যক্তি তবে তাতেও খুব একটা আক্ষেপ নেই তার না আমাদের বের হওয়া উচিত না না আমাদের নিয়া বের হইছে আমরা চাকরি করি তাহলে চাকরি থাকবে না এই চাকরি পাইতে জরিমানা করলো 5000 কথা বলছে না এই জরিমানা পরে তো আসলে বের হওয়া উচিত হবে না তারপরে যদি একদম ইমার্জেন্সি কোনো কাজ থাকে তারপরে তো বের হতেই হবে ছাড়া আসলে কোনো উপায় নেই তারপরে যতটা চেষ্টা করব আমরা ঘরের মধ্যে নিজেদের সেফটিটা নিজেরে বজায় রাখার জন্য তার মতো অনেকেই বের হয়েছেন ও কারণে তবে করোনার কারণে তাদের সেই অবাধ বিচরণে বাদছাদে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা করা হয় অনেককে হেলমেট থাকা অবস্থায় আমরা কেন পরি নাই অন্য দুইছি 500 টাকা বলছ এটা করা উচিত এটা আমাদের সব সতর্ক হওয়ার জন্যই করা হইছে বাইরে বের হলে নিজের তো বটেই পরিবারের জন্য তা ক্ষতির কারণ হতে পারে এটা জেনেও নিয়ম মানছে না অনেকেই তাই শুধু আইন প্রয়োগ নয় মানুষের সচেতনতার বিকল্প নেই বলে জানালেন র‍্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট যাতে করে কেউ প্রয়োজন ছাড়া বেন না হয় যারা বের হচ্ছেন তারা যেন অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন এবং যারা প্রয়োজন ছাড়া নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বের হচ্ছেন তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসছি আজকে এখন পর্যন্ত যারা আপনারা কোনো ধরনের প্রয়োজন ছাড়া রাস্তা বেরিয়ে আসছেন তাদের বেশ কিছু ব্যক্তিকে আমরা আর্থিক দণ্ড আরোপ করেছি বা করা হয়েছে আমরা শুধু এটুকু অনুরোধ করতেছি আমাদের নাগরিকদেরকে যত কষ্টই হোক অনুগ্রহপূর্বক আপনারা ঘরে অবস্থান করবেন রাজধানীর সবচেয়ে বেশি করোনায় ঝুঁকিতে তাই নগরবাসীকে আরো দায়িত্বশীল হবার আহ্বান তাদের রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা গত 24 ঘন্টায় যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে মারা গেছেন আরো 10 বাংলাদেশি এ নিয়ে গত 32 দিনে শুধুমাত্র এই রাজ্যেই করোনায় মারা গেছেন 153 বাংলাদেশি এছাড়া নিউ জার্সিতে 6 জন মিশিগানে 5 জন ভার্জিনিয়ায় 2 জন ও মেরিল্যান্ডে 1 জন নিয়ে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মোট 166 জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণোদনার টাকা অনেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার মাঝে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছে ফলে কর্মহীন প্রবাসীরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে এদিকে গত কয়েকদিনে করোনা আক্রান্ত অনেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পুরো বিশ্বে মারা গেছে 1 লাখ 63 হাজারেরও বেশি মানুষ আর মোট আক্রান্ত প্রায় 1 24 লাখ বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে আপডেট জানানো ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত প্রায় 7 লাখ 39 হাজার আর মারা গেছে 39 হাজারেরও বেশি বাড়ছে ইতালি স্পেনে আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা তবে এ মাঝে স্পেন শিশুদের ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে লকডাউন শিথিলের কথা ভাবছে এদিকে লকডাউন তুলে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে যাচ্ছে ডেনমার্ক আরো জানাছেন রক্সনাইবা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে চলেছে 
যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিস্থিতি ভয়াবহ এই অবস্থায় কয়েকটি প্রদেশে লকডাউন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তের পক্ষে বিপক্ষে দ্বিধা বিভক্ত জনগণ ইতালিতে পর্যন্ত এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার আক্রান্তের বিপরীতে মারা গেছেন তেইশ হাজারেরও বেশি মানুষ স্পেনে আক্রান্ত প্রায় দু লাখ মৃত্যু হয়েছে বিশ হাজারের বেশি মানুষের তবে সেখানে দৈনিক গড় মৃত্যুর সংখ্যা কমে আসছে লকডাউনের মধ্যেও সাতাশ এপ্রিল থেকে শিশুদের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছে স্পেন এদিকে বিভিন্ন দেশ যখন লকডাউন বাড়ানোর কথা ভাবছে ডেনমার্কে তখন খুলে দেওয়া হলো নার্সারি ও প্রাইমারি স্কুল এছাড়াও করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় বিউটি পার্লার সহ ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও সোমবার থেকে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে টানা পাঁচ সপ্তাহে লকডাউনে পড়তে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য সে দেশে পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার মানুষ মারা গেছে এবারই প্রথম বাতিল করা হলো রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্মদিনের গান স্যালুট এদিকে রাশিয়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় ছয় হাজার ষাট জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে যা একদিনে আক্রান্তের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পনেরো হাজার ছাড়িয়েছে মরণঘাতিয়ে ভাইরাসে মারা গেছেন পাঁচশো সাত জন সৌদি আরবে করোনা ভাইরাসে আরও পাঁচ জন মারা গেছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার আঠাশি জন এই খবর জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ নিয়ে দেশটিতে এই ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয় হাজার তিনশো বাষট্টি জনে মৃতের সংখ্যা সাতানব্বই জন এর মাঝে আঠারো জন বাংলাদেশি এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক হাজার তিনশো আটানব্বই জন চিকিৎসাধীন আছেন সাত হাজার আটশো সাতষট্টি জন জামালপুর ও রাজবাড়িতে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চাল সহ বিপুল পরিমাণ সরকারি পণ্য উদ্ধার করেছে পুলিশ এর মধ্যে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার গুঠাইল বাজার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চার হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি চাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে চীনা ডুলি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা মোয়াজেম হোসেন ও চাল ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেনের গুদাম থেকে এসব জব্দ করা হয় তবে অভিযানের আগেই পালিয়ে যান তারা এদিকে রাজবাড়ির পাংসার একটি দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একশো চৌত্রিশ বস্তা সরকারি চাল ও একশো পঁয়ত্রিশ কেজি পাটের বীজ গ্রেফতার করা হয়েছে দোকান মালিক আব্দুর রাজদাককে তার দাবি যশাই ইউপি চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান মন্ডল সপ্তাহখানেক আগে দোকানে এসব মজুদ রাখেন প্রতিটি বস্তার গায়ে খাদ্য অধিদপ্তরে সিল দেয়া অভিযানে নেতৃত্ব দেন পাংসা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম এদিকে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের দায়ে আরও বারো জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তাদের মধ্যে তিনজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং নয় জন ইউপি সদস্য এ নিয়ে মোট চব্বিশ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হলো এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রণালয় এর আগে বারো এপ্রিল তিনজন এবং পনেরো এপ্রিল নয় জন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় বরিশালে বেসরকারি একটি টেলিভিশনের ক্যামেরা পার্সনকে নির্যাতনের ঘটনায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক হাফিজুর রহমানকে মামেন সিং এ বদলি করা হয়েছে লকডাউন অমান্য করে বরিশাল মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ে খুচরা ও ডিলারদের কাছে মদ বিক্রি করার চিত্র ধারণ করতে গিয়ে ওই ক্যামেরা পার্সন নির্যাতনের শিকার হন এ সময় তাকে মারধর করে অবরুদ্ধ করে রাখে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীরা খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম র্যাব ও পুলিশ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্যামেরা পার্সন কামালকে উদ্ধার করে পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের টিম কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে ক্রেতাদের খুঁজে বের করার পাশাপাশি একশো আশি লিটার মদ জব্দ করে অধিদপ্তরের কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মদ বিক্রির সঙ্গে জড়িত এবং এই আয়ের ভাগ ছোট বড় কর্মকর্তারও পান বলে অভিযোগ রয়েছে লকডাউনের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাদেশ যেখানে সব ধরনের পণ্যই বিক্রি বন্ধ তখন মদ বিক্রি করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা তীব্র নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন বরিশাল প্রেস ক্লাব বরিশাল টেলিভিশন মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল মহর আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামনে সারিতে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভার্চুয়াল কনসার্টে যুক্ত হন বিশ্বের শতাধিক খ্যাতনামা শিল্পী তাদের মধ্যে রয়েছেন লেডি গাগা জেনিফার লোপেজ সিলিন ডিওন টেইলো সুইফট সহ অনেকে নিজেদের ঘরে বসে তারা অংশ নেন এই কনসার্টে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাতে একের পর এক পরিবেশন করেন মনমতানো গান টানা আট ঘন্টা চলে এই আয়োজন এ সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রকৃত নায়ক বলে আখ্যা দেওয়া হয় 
ওয়ান ওয়ার্ল্ড টুগেদার অ্যাট হোম শিরোনামে যৌথভাবে এই ভার্চুয়াল কনসার্টের আয়োজন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং গ্লোবাল সিটিজেন মুভমেন্ট কনসার্ট চলাকালে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় মেলে প্রায় তেরো কোটি ডলার তহবিল গঠনের প্রতিশ্রুতি করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষকে সহায়তা করতে দেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করা ব্যাটটি নিলামে তুলছেন মুশফিকুর রহিম নিজের ও দেশের হয়ে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন মুশফিক দুই হাজার সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গোলে সুতরাং ইতিহাস গড়া এই ব্যাটটি খুব যত্নে রেখে দিয়েছিলেন তিনি এবার সেই স্মারক মানব সেবায় উৎসর্গ করে দিচ্ছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিক করোনা ভাইরাসের কারণে দুর্গতদের সহায়তায় নিলামে তুলবেন সেই ব্যাট তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি নিলাম কোথায় এবং কিভাবে হবে করোনা পরিস্থিতিতে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করলেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল মাহেজ জামান সেরনিয়াবাদ দুই ঘন্টার এই কনফারেন্সে যোগ দেন ফেডারেশনের সহ সভাপতি আব্দুল রশিদ সিকদার সাজেদ এ আদেল জাকি আহমেদ রিপন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ যুগ্ম সম্পাদক কামরুল ইসলাম কিসমত ও কোষাধ্যক্ষ হাজি মোহাম্মদ হুমায়ুন এ সময় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ সহ দরিদ্র খেলোয়াড়দের সহায়তা করার বিষয়ে আলোচনা হয় শেষ করার আগে বিয়ের বিকেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও সাত জনের মৃত্যু এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একানব্বই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জানা যায় অংশ নেওয়া দশ মুসলির বাড়িসহ তিন উপজেলার আটটি গ্রাম লকডাউন সহকারী পুলিশ সুপার ও দুই ওসি প্রত্যাহার তদন্ত কমিটি গঠন রাজধানীতে কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিক্সার যাতায়াত চলছে নিউইয়র্কে নতুন করে আরও দশ জন সহ যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় একশো জন প্রবাসী বাংলাদেশের মৃত্যু পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ